c'est une création d'entreprise, ça s'appelle donc la SNEB étanchéité, une entreprise d'étanchéité de toiture terrasse. Donc nous travaillons uniquement sur les toits plats, euh, sur des bacs, euh, des bacs acier, du béton, euh, du bois. Euh, donc les toits plats, c'est vraiment, euh, vraiment ce que vous allez retrouver euh, au-dessus d'un bâtiment industriel, au-dessus d'une maison, au-dessus d'une copropriété. Alors mes principaux donneurs d'ordre vont être euh, le, ben, tout, tout ce qui est marché public, hein, marché public, marché privé. Aujourd'hui, par rapport à la création d'entreprise, je n'ai pas vraiment de secteur cible. Euh, je suis plus à prendre là où je peux trouver du travail. Et dans le cadre de la clause d'insertion, effectivement, c'était des marchés publics. Alors pour ce marché, effectivement, de réhabilitation totale de, du site de DGNT, euh, nous avions 250 heures au marché. Et nous avons réalisé pour ce projet 460 heures avec, avec notre, notre petite insertion. Euh, voilà, donc durant, durant vraiment la phase de réalisation de ce travaux-là, il a été là presque à 100% sur le projet. Et nous avons eu l'occasion de le garder sur d'autres projets. On a eu un chantier qui a découlé de DSGNT. On est parti également faire une autre toiture terrasse pour Molbec, pour laquelle nous avons gardé également Yann, enfin notre, notre insertion. Et, et nous l'avons d'ailleurs continué sur d'autres d'autres projets, d'autres terrasses et nous sommes arrivés à 1260 heures en tout euh, sur ce projet. Alors bah, nous on n'a pas forcément en tant qu'entreprise le temps ou euh, la faculté de trouver les bonnes personnes et donc du coup euh, bah, le, le fait de passer par, euh, par, euh, par euh, cette cellule ça nous a permis de trouver directement les bons profils et d'avoir déjà une présélection que nous, euh, que nous ça nous a évité en tant que tel quoi. Euh, bah, la vie fait que euh, parfois il y a des choses que nous en tant qu'entrepreneurs on ne peut pas comprendre ou on ne peut pas maîtriser euh, de son propre chef il a souhaité quitter l'entreprise pour des raisons euh, qui sont aujourd'hui euh, plutôt familiales euh, moi je trouve que c'est une chance euh, qui nous est euh, à première lecture imposée et en fait euh, ça permet aussi aux entreprises de trouver du personnel qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'aller récupérer ailleurs et euh, un personnel qui est très très euh, volontaire la plupart du temps, enfin moi ceux que j'ai pu rencontrer sont très volontaires et ont un attachement à l'entreprise beaucoup plus rapide que ceux qui sont euh, entre guillemets euh, euh, sort, enfin pas sortis du système euh, parce que on, ils sentent bien qu'on leur tend une main et cette main là elle est peut-être intéressante pour eux et ceux qui ont envie vraiment de, 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 de euh, ceux qui sont bons, eh ben, je pense qu'ils peuvent être très très bons par rapport à d'autres. Euh, moi, je suis un convaincu du système. J'ai déjà eu l'occasion de l'exercer sur d'autres corps de métier euh, initialement dans mon activité précédente. Et, euh, et les résultats étaient plutôt positifs. Donc quand moi j'ai eu euh, sur le marché de la ville de Bolbec la clause d'insertion à, à mettre en œuvre pour ce projet-là, ça ne m'a pas du tout euh, bloqué. Au contraire, ça m'a mis un coup de pied euh, pour pouvoir vraiment me lancer là-dedans. Et, euh, et bon, euh, même si euh, in fine... Euh, ça n'a pas été euh, comme je l'aurais souhaité. Il s'avère que la, 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 le partenariat avec euh, cet homme-là a été très, très sympathique. Je pense que je lui ai apporté quelque chose. Il m'a apporté également des choses par rapport à, à la gestion du personnel et savoir comment aussi gérer euh, du, fin, du, du personnel. Euh, voilà, non, je, je, suis un, je, je trouve que le système est, est plutôt convaincant. Euh, bon, moi, c'est comme tout. Il y, y a parfois des, des hauts et des bas et il faut savoir les gérer, quoi.